Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama yaitu berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 5 Subtema 4 pembelajaran 1 mengenai pengalaman di tempat wisata Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama membuat puisi yang bertema alam, yang kedua membuat hiasan pot botol bekas, dan yang ketiga menjumlahkan ukuran benda yang berbeda satuan. Nah hari ini kita akan belajar materi subtema 4 mengenai pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apa itu study tour? Study tour adalah kegiatan pembelajaran, pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar ini baik-baik. Apakah yang dilakukan Benny dan temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar berikut ini ya Siswa kelas 2 pergi study tour Study tour selama seminggu Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional Nama tamannya Bantimurung Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan Nah ternyata sambil istirahat siswa bernyanyi Lagunya pemandangan Sebagian siswa lainnya membaca puisi Bacalah teks lagu berikut Caranya seperti membaca puisi ya Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat Pemandangan Karya Ate Mahmud Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang berpayung awan Oh indah pemandangan Nah coba kalian simaklah temanmu saat membacakan puisi ya Apakah lafal, intonasi dan ekspresinya tepat? Silahkan kalian beri pendapatmu ya Lalu tuliskan puisi tentang alam Temanya terserah di sini kita akan mengambil tema mengenai pemandangan Judulnya yang dapat kita gunakan misalnya bungaku Nah langkah pertama kita harus menulis kerangka puisi Bagaimana? Misalnya seperti ini Yang pertama dapat kita tulis yaitu Kebun bunga yang semakin hilang di perkotaan Lalu ada juga Tertimbun bangunan megah yang menjadi pusat peradaban hanya segelintir orang yang memperhatikan Yang mencintai alam dan semestanya Nah ini tadi kerangka Lalu kita susun menjadi isi puisi ya Nah isi puisinya judulnya yaitu Kebunku Dapat kita tulis di sini Kebunku Dahulu selalu bahagia mata ini Saat warna-warni indah selalu kulihat Namun sekarang tiada ku sangka Kebunku hilang tak nampak hidungnya Gedung pencakar langit seolah menangis karena rasa bersalah Dan yang tinggal hanya segelintir orang Mengingat warna-warni alam dan semesta 
Lalu periksalah hasil karya temanmu ya Jangan lupa beri nama pemeriksa dan tanda tangannya Lalu berikan pendapat kalian Benny melihat botol bekas minuman Botol tersebut berserakan Benny mempunyai ide Benny ingin memanfaatkan botol tersebut Lihat teman-teman Ada banyak botol bekas Bagaimana kalau dimanfaatkan Jadikan saja pot tanaman Ide bagus Benny Ayo kita ambil Nah setelah itu mereka mengambil semua botol bekas Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot Bahannya yaitu botol bekas air minum Tanah, air, dan tanaman Nah setelah kalian mengamati gambar di atas Gambar tentang pemanfaatan botol bekas Sekarang buatlah pertanyaan Mintalah temanmu menjawabnya ya Misalnya pertanyaannya yaitu Tanaman apa saja yang dapat ditanam di pot tanaman tersebut Dan jawaban temanmu yaitu Tanaman apa saja yang penting tidak melebihi ukuran pot tersebut Lalu kita akan menghias pot botol bekas Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas Alat dan bahannya yang pertama itu pola pot botol bekas Lalu cat warna dan kuas Cara membuatnya Sediakan alat dan bahan Gambar pola sesuai keinginan Beri cat warna agar menarik Jemur pot yang sudah dicat Hasil kerjanya kalian dapat menuliskan ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas ya Misalnya pot tanamannya berwarna hijau muda Ada pita ungu yang melingkari pot tersebut Pot tersebut memiliki corak polkadot merah Dan memiliki tali agar dapat digantung Adapun cara membuat hiasan pot botol bekas adalah Yang pertama, potong botol sesuai keinginan Dua, beri dua lubang di pinggir atas botol sebagai tempat tali Yang ketiga, beri lubang di bagian bawah botol Yang keempat, isi tanah dan tanaman Yang kelima, beri sedikit percikan air Kemudian hias botol sesuai selera ya Nah, ukuran botol bekas pun berbeda-beda Botol ada yang tinggi, ada juga yang pendek Tinggi botol bekas pertama 26 cm Tinggi botol bekas yang kedua 15 cm Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui tinggi botol pertama 26 cm Tinggi botol kedua 15 cm Yang ditanyakan tinggi kedua botol Ayo kita jawab bersama Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2 sama dengan 26 cm ditambah 15 cm Sama dengan 41 cm Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm Wah kalian memang hebat ya Sekarang Kerjakan soal berikut Kerjakan dengan benar Benny mempunyai dua potong kain Ukuran kedua kain berbeda Kain pertama panjangnya 200 cm Kain kedua panjangnya 500 cm Berapa meter panjang kain semuanya? Nah kita harus mengetahui dulu ya Yang pertama panjang kain satu itu 200 cm Panjang kain dua 500 cm yang ditanya jumlah kedua kain tersebut ya ada berapa meter Jawab Kain 1 ditambah kain 2 Artinya 200 cm ditambah 500 cm Sama dengan 700 cm Jadi panjang dua kain tersebut adalah 700 cm Untuk nomor 2 dan nomor 3 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing
kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh